ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചോക്ക് ആൻഡ് ബെൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടു വേരിയബിൾസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ഇത് ആ ടു വേരിയബിൾസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഇക്വേഷനില് രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ആൽഫബെറ്റ്സ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തിയറി പാട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ എഴുതാം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടു വേരിയബിൾസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടു വേരിയബിൾസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ രണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈഡ് വേരിയബിൾസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തറിയാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഏ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആ വാല്യൂ ട്വൽവ് ആണ് എന്ന് അറിയാം അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് ആയിരിക്കും അവൾ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ട്വൽവ് കിട്ടും എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്വൽവ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് എക്സിനും വൈവിനും ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പോസിബിൾ വാല്യൂസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് റബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സ് ആൻഡ് വൈന് എക്സ് ആൻഡ് വൈന് എക്സ് ആൻഡ് വൈന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മള് ട്വൽവ് കിട്ടണം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോണത് എക്സിന് ത്രീയും വൈക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ കിട്ടും ഓക്കെ എന്താണ് എക്സിന് ത്രീയും വൈക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ കിട്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഈ വാല്യൂസ് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ത്രീ ടു സാർ അല്ല ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടുക്കും ത്രീക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വാല്യൂസ് കിട്ടി അതായത് നമുക്ക് ട്വൽവ് ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിലെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതുപോലെ ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഫസ്റ്റത്തെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ എടുത്തതാണ് ഇനി ഞാൻ എടുക്കാം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ട്വൽവ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സീറോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അതായത് എക്സിന് ഞാൻ സീറോ കൊടുത്തു എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്താണ് എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ എന്തായിട്ട് പോകും സീറോ ആയിട്ട് പോകും ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ആണുള്ളത് അല്ലെ ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ട്വൽവ് കിട്ടണം അപ്പൊ വൈക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് ത്രീ അവിടെ ഉണ്ട് ഫോർ
ടു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും രണ്ട് വേരിയബിൾസിന് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിടാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ അതായത് എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഏ വൈ ഈക്വൽ ടു അല്ല അതായത് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കൊടുത്തു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ പോയി അല്ലെ ഇക്വേഷന്റെ ത്രീ വൈ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ പോയി ദൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ് ടു എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ടു എക്സിൽ എന്ത് കിട്ടണം ആ ടു എക്സിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇക്വേഷൻ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് മാത്സ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് മൈൻഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാണ് അപ്പൊ ആ സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് ഏതിന്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണ് അപ്പൊ ആ എക്സിന്റെ വൈഡെ വാല്യൂസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ബാക്കി സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കാം വരും എക്സിന്റെ വൈക്കും ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിന് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് എക്സിന് നിങ്ങൾ എന്ത് എടുക്കുക സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി സെക്കൻഡത്തെ കേസിൽ എന്ത് എടുക്കുക വൈക്ക് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ എക്സിന് സീറോ ആയിട്ടുള്ള കേസ് നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈക്ക് സീറോ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വൈക്ക് സീറോ ആയിട്ടുള്ള കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ നോക്കി ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നതായി മാറി ഇക്വേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വി ഗെറ്റ് സിക്സ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എത്ര സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എത്ര സെറ്റ്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടി സീറോ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഓൾറെഡി കിട്ടുന്നുണ്ട് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ മാത്രം നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് എഴുതാം കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഈ സൊല്യൂഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ എക്സ് ആൻഡ് വൈനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് ആദ്യം സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതാം അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അതുപോലെ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സിന് സീറോയും വൈക്ക് സീറോയും കൊടുക്കണത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എത്ര കിട്ടി വൈഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വൈഡെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഏ ഇതാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കാം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ട്വൽവ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ട്വൽവ് കിട്ടുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ ടൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എക്സിന് നമുക്ക് ഒരു ഫോർ കൊടുത്തു നോക്കാം അതായത് എക്സിന് നമ്മൾ ഒരു ഫോർ കൊടുത്തു ഫോർ കൊടുത്തു എക്സിന് നമ്മൾ ഫോർ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ എക്സിന് ഫോർ ആണ് എക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ ഇപ്പൊ മൈൻഡിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ വൈ
ഇക്വേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ എന്തായി ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയി എന്താ ലീനിയർ ഇക്വേഷന് വൺ വേരിയബിൾ ആയി ലീനിയർ ഇക്വേഷന് വൺ വേരിയബിൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വേരിയബിളുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുത്തു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം വൈഡ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ വൺ ത്രീ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി പറയാം ഏ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓക്കെ നാല് വേരിയബിൾസ് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു ടു എക്സ് പ്ലസ് ഒരു മിനിറ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ടു ടു വേരിയബിളുടെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അടുത്ത് അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത വാല്യൂസിനനുസരിച്ചാണ് എനിക്ക് എക്സിനും വൈനും കിട്ടിയേക്കണേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വാല്യൂസ് വേരി വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളു ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ഫൈൻ ദ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്പേഴ്സ് എത്ര എക്സ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഫോർ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് വർക്ക് ഡൗട്ട് ആയിട്ടുള്ള നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് എടുക്കേണ്ടത് എക്സിന് സീറോ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ആദ്യം അങ്ങനെ എടുക്കാം എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഈ പോർഷൻ പോയി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ പുട്ട് ചെയ്തു സോ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സിക്സ് ബൈ ടു വി ഗെറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സിന് നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വൈഡ് വാല്യൂ കിട്ടിയത് ത്രീ ആണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് വൈക്കാണ് ഞാൻ സീറോ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പുട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു പുട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി അതായത് എക്സ് പ്ലസ് അല്ല സോറി എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്നായിട്ട് മാറി അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടി അപ്പോ വൈക്ക് നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ ഈ സീറോന്റെ തന്നെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം കാരണം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ സീറോ തന്നെ പറയാനായിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നാല് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എക്സിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു വൺ കൊടുത്തു വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇക്വേഷന് ഞാൻ വൺ പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായി ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയി ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്ത് ചെയ്യാ ടു വൈ ഈ വണ്ണിന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിട്ടി ദെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഏ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വൈക്ക് ഒരു വേറൊരു വാല്യൂ ഏ വൈക്കോ എക്സിനോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇനി ഞാൻ വൈക്ക് ഞാൻ ഒരു വാല്യൂ ടു കൊടുക്കണേ വൈഡ വാല്യൂ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്താണ്
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എന്താണ് എക്സസൈസ് വൺ മിനിറ്റ് ഓക്കെ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസിന്റെ എന്താണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് അതായത് നമുക്കിപ്പോ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസിന് എന്ത് വരും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് എക്സ് ആൻഡ് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് എക്സിന്റെ അതായത് എക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈയുടെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഫൈനിറ്റിലി നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ അടുത്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്നാണ് എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്നാണ് അല്ലെ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് എടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എക്സിന് നമ്മൾക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സെവൻ ആണ് ഇപ്പൊ വൈക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ കിട്ടും ഇനി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ വൈക്ക് നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തു വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെ വരും ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ടു സോ വി ഗെറ്റ് എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ത്രീയുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സിന് നമ്മൾക്ക് ഇനി ത്രീ കൊടുക്കാം ഏ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയും പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ സിക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ സോ വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ മൈനസ് വൺ സോ അല്ല സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് സോ വി ഗെറ്റ് വൺ അപ്പൊ എക്സിന് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഏ ഇനി അടുത്തത് ഫോറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഏ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ല ഫോർത്ത് നമുക്കിപ്പോ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സൊല്യൂഷൻസ് എടുത്തു എത്ര സോറി എത്ര ഇക്വേഷൻസ് എടുത്തു വൺ ടു ത്രീ ഇക്വേഷൻസ് എടുത്തു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോണേണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അതായത് നമ്പർ ലൈൻ അല്ല കോഡർ ഫോർത്ത് ഫോർ കോഡൻഡ്രലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോണേണ് അപ്പൊ ഫോർ കോഡൻഡ്രലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു നമ്പർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതായത് സെൻറ്റർ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ ദെൻ മൈനസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും മുകളിലേക്കും ഉണ്ടാവും അതും എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വാല്യൂസ് എന്താണ് ഈ ഫൈവ് ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ അല്ലെ ഫൈവ് ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം സിക്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഒരെണ്ണം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഒരെണ്ണം റബ്ബ് ചെയ്യണേണ് റബ്ബ് ചെയ്യണേണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ വാല്യൂസിനൊക്കെ അല്ല അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എഴുതണേ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ലൈനിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഇത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഇത് ഈ സെക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഇത് തേർഡ് ഓർഡർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഏത് ഓർഡർ ഉണ്ടിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോയിന്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സപ്പോസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണേണ് ഈ ഒരു ഡോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡോട്ടിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ
ഞാനിത് റബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിത് തൽക്കാലത്തേക്ക് റബ് ചെയ്യണേ ഈ ഒരു നമ്പർ ലൈനിന്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണേണ് ഇപ്പൊ ഞാന് സർക്കാരത്തേക്ക് ബ്ലൂ വെച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ കണ്ട അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻ ആണ് സീറോ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പോയിന്റ്സ് എന്തോരം വരെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറ്റുന്ന അത്ര നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് താഴ്ത്തേക്ക് ഇത് എക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആക്സിസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ അങ്ങനെ വരും അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ല സോറി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കോമം ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓരോരുത്തരുടെ പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം എന്താണ് സീറോ കോമ ത്രീ then uh, and then uh, 6 comma 0 then y comma 5 by 2 then varunnathu edana 2 comma 2 ee or equations aanu varunnathu ne ipo namukku nokka first 0 3 appa x is 0 ennu parayunnathu edana idana then 3 nu parayunnathu y ide 3 nu parayunnathu idana appo namukku or point ittide edana idana idana endu 0 comma 3 ne ini adutha varunnathu edana 6 comma 3 appa 6 aanu എക്സിന് സിക്സ് ആണ് ബാക്കി സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എന്താണ് സിക്സ് കോമ ത്രീ ഇനി അടുത്ത് വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇപ്പൊ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയാണ് വരുള്ളൂ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പോയിന്റ് ഫോർ സംതിങ് ആണ് അപ്പൊ ഏകദേശം ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുള്ളൂ പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ വൺ വൺ എക്സ് ആണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഏതാണ് വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്നത് ടു ആൻഡ് ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇവിടെ ഒരു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി അതുപോലെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ദെൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആ പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാം ഉം ചില സമയത്ത് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ചില സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ വൺ മിനിറ്റ് ആ അതായത് ഇതുപോലെ എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ഡോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എടുത്തിരിക്കുന്ന വര വരച്ചതിന്റെ അതായത് ആ പോയിന്റ് ഇവിടത്തേക്ക് ലെങ്ത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല നീറ്റായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിന് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നീറ്റായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കാം ബോക്സ് വരച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് എക്സിന്റെയും വൈഡേം വാല്യൂ അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് വൈഡ് വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ ആണ് അതുപോലെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് വൈഡ് വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാബുല ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ദെൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സിലൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള പഠിക്കി നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ